오늘 말씀은 신명기 19장 15절에서부터 끝절까지 말씀 봉독하겠습니다. 신명기 19장 15절에서 끝절까지 다같이 봉독하겠습니다. 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니오 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확증할 것이며 만일 위증하는 자가 있어 어떤 사람이 악을 행하였다고 말하면 그 논쟁하는 쌍방이 같이 하나님 앞에 나아가 그 당시에 제자 장과 재판장 앞에 설 것이요 재판장은 자세히 조사하여 그 증인이 거짓 증거하여 그 형제를 거짓으로 모함한 것이 판명되면 그가 그의 형제에게 행하려고 깨한 그대로 그에게 행하여 너 중에서 악을 지하라 그래하면 그 남은 자들이 듣고 두려워하여 다시는 그런 악을 너희 중에 행하지 아니하리라. 내 눈이 긍일이 여기지 말라. 생명에는 생명으로, 눈에는 눈으로, 이에는 이로, 손에는 손으로, 발에는 발로이니라. 아멘. 자 신명기 19장 말씀을 시작할 때에 도피성에 대한 이야기가 있었어요. 도피성을 세우게 하시는 하나님의 뜻은 죄인 중에 내가 의도적으로 죄를 지은 자냐 의도적이지 않은 가운데 죄를 지은 자냐 이두 가지의 이야기를 했습니다. 그래서 의도적이지 않은 죄를 지은 자는 반드시 살아날 수 있는 피할 수 있는 성을 허락하셨다. 근데 그것이 바로 우리 주 예수 그리스도가 되신다. 우리 주 예수 그리스도가 도피성이 되어지는 이유는 우리가 세상 가운데 있어서 죄의 종이 되어짐으로 인해서 사단이 그 죄와 사망의 법으로 우리를 죽이려고 한다 하는 거죠. 어떤 죄를 가지고 계속해서 죄의식을 줌으로써 우리로 하여금 죽을 수밖에 없는 죄인 것을 계속해서 느끼게 하도록 허락하신 것은 하나님은 우리를 죽이기 위해서가 아니라 그 죄를 깨달음으로써 살리고자 하신다라는 의미예요. 도피성을 세우신 하나님의 그 뜻은 바로 율법을 주신 것과 같은 의미를 준다는 거예요. 도피성을 준비를 해놓으시고 이제 그 도피성이 있다라는 것을 알지만 우리 스스로가 도피성을 향해서 도망을 가야 되는 거죠. 만약에 내 생각으로 그 도피성으로 가지 않고 다른 곳에 간다면 죽을 수밖에 없다라는 거예요. 그러니 하나님의 사랑은 우리에게 너는 저기 가면 살아 라는 거를 줄수 있어야 되잖아요. 너는 저 도피성에 가면 살아라고 줄수 있고 우리에게 그 도피성을 가르쳐주는 디렉션이 바로 율법이라는 거예요. 그 율법은 우리로 하여금 정말 죄를 깨닫고 그리고 그 죄에서부터 우리가 살아날 수 있는 죄의 값은 사망이라고 하는 그 사망에서 살아날 수 있는 길을 제시하는 게 율법이에요. 그래서 율법은 부담스러운 법이 아니에요. 어떻게 보면 율법은 우리의 육체를 가지고 끊임없이 너는 이런 죄를 졌어 저런 죄를 졌어 우리가 육체에 있는 동안에 죄를 지은 것 때문에 그 죄를 지은 거를 우리를 질책하는 게 율법의 용무예요. 하지만 그 죄를 깨달아야 나를 그 죄에서 건져줄 구원의 하나님을 찾을 수 있으니까 그래서 율법이라는 걸 주실 때 언제 주었느냐라는 거예요 처음부터 주지 않았어요 아브라함을 부르실 때 율법을 주지 않았어요 세상에 악이 점점점점 더해갈 때 이제 죄를 알게 함으로 하나님이 누구신가를 가르쳐주기 위해서 주신 법이 율법이라는 거예요 하나님은 바로 너희를 죄에서 건져주시는 사랑의 하나님 구원의 하나님이다 라는 거예요 그런데 이 율법을 가지고 무슨 일을 하냐면 정지하는 일을 하는 거예요 판단하는 일을 하는 거예요 교회를 조금만 다녀서 뭐를 조금만 알면 우리가 너무나 쉽게 판단해요 근데 율법을 가져도 판단해 갖지 않은 자도 판단해 그 판단이 어디서부터 나왔다고요? 로마서 2장 14절을 보면 그 양심이 율법이 된다. 예수님을 알지 못할 때도 사람들은 다이 죄의식이 있어요. 죄를 지면 이 죄의식이 내가 이거는 하면 안 되는데 했다라는 걸 알아요. 그런데 하면 안 되는 걸 알면서도 그 일을 하게 하는 건내 안에 있는 바로 그 죄의 영인 사단이 그 일을 하게 하는 거죠. 
그런데 그것을 예수님이 오셔서 뭐라고 얘기를 해요? 율법으로는 어떤 행위에 나타나는 것을 가지고 너는 이것을 줘서 저것을 줘서 다 얘기를 해요. 그래서 가늠한 여인을 데리고 와서 예수님 앞에 놓고 어디 너 보자. 네가 구원주라고 네가 메시아라고 정말 메시아에서 이 여인을 살리나 보자. 이 여인은 율법에 의해서 죽을 수밖에 없는 여인인데 그리고 그 가늠한 여인을 데려온 거예요. 똑같은 이야기예요. 우리가 하나님 앞에 정말 재판하시는 이는 한분 하나님 뿐이에요. 선악간에 판단하시는 분은 하나님 한 분이라는 거죠. 그 하나님 한분 앞에 나오는 것처럼 그 가늠한 여인도 그 앞에 나온 거예요. 예수님 앞에 나온 거죠. 그런데 두세 사람의 증인이 다 왔어요. 그렇죠? 끌고 왔어요. 이 여자가 와서 현장에서 잡혔으니까. 오늘 이 말씀에 너희가 이 죄인을 죄로 정하려면 두세 사람이 증인을 데리고 오라. 그래서 그 여인은 두세 사람의 증인에 의해서 온 거예요. 왔는데 정말 공의로서 판단하시는 하나님이 그 여인을 판단하신 판단은 무엇이었느냐. 율법의 정확한 뜻을 보여줬어요. 율법은 죄를 정제해서 사망으로 이끌려는 게 율법이 아니라 죄를 깨닫고 구원의 예수님께로 인도하고 하나님의 구원을 알고 그리고 구원의 하나님을 섬기는 온전히 하나님만을 바라보는 자로 만들기 위해서 주어진 것이다. 그런 의도에서 이 율법 앞에 정죄받고 그리고 나온 이 여인은 예수님 앞에 나왔을 때 예수님이 땅에다가 뭐라고 썼어요. 뭐라고 쓰고 나서 하신 말 중에 너희들이 죄 없는 자는 이 여자를 돌로 치라. 현장에서 잡혀와서 두 세상에 남의 증인이 있어요. 그래서 죽을 수밖에 없어요. 그런데 이 죽을 여인에게 예수님은 너희가 죄가 없는 자는 돌로 치라 라고 말을 하는데 그러고 하신 말씀이 마음으로 가늠을 해도 가늠한 것이고 마음으로 형들을 미워해도 살인하는 죄요. 다 지적을 해줘요. 죄가 어떤 범죄를 했을 때그 범죄를 죄를 정하고 죽이려고 하는 그 상황 속에서 주님은 육체로 나타나는 어떤 행위적인 자범죄보다 더 죄가 되어지는 건 너희 마음속에 있는 죄악이라는 걸 가르쳐줍니다. 그래서 너희 마음속에 있는 실제로 그 육체로 나타나는 것은 열매라는 거예요. 그지만 그 열매가 심령으로 나타나는 죄악은 나타난 육체 열매보다 더한 거라는 걸 말합니다. 가늠한 여인은 행위적으로 죽을 수밖에 없는 자리에 있었지만 그 가늠한 여인은 자기가 그 행위를 행한 것에 대해서 우리는 모르지만 예수님은 아신다는 거예요. 왜 가늠을 했는지 그 상황이 어떠한지 성경이 기록되지 않았어요. 우리는 알 수가 없어요. 하지만 주님은 오늘 이 신명기 19장의 말씀에 비추어서 볼때그 여자는 의도적으로 가늠한 것이 아니라는 거죠. 왜? 그 의도적으로 가늠하지 않았기 때문에 그 심판의 자리에서 그 여인이 건짐을 받을 수 있었다라는 거예요. 그래서 너희가 정말 그 증인을 갖고 왔어도 그 증인을 갖다가 뭐를 하라 그래요? 재판장 앞에 놓으라 라고 말해요. 그 재판장 앞에 나와서 그 재판장이 그것을 판단할 때 혹여라도 거짓으로 증언할 수 있기 때문이라는 거예요. 그럼 이 여인이 간음을 한건 실제로 간음을 했으니까 두세 사람의 증인이 나온 거예요. 그런데 주님은 마음의 악을 보시는 하나님이시다라는 거죠. 내가 마치 의인처럼 나는 가늠하지 않는 것처럼 그들을 정지할 수 있다라고 생각해서 내려왔지만 하나님의 판단과 하나님의 재판은 바로 십자가의 공의의 판단이다라는 거예요. 십자가의 공의의 판단을 우리가 이미 알고 있죠? 십자가의 공의의 판단은 어떤 판단이에요? 내가 너의 죄와 허물을 기억하지 않겠다라는 판단이에요. 그로 인해서 내가 너의 죄와 허물을 기억하지 아니하겠다는 그 구원의 하나님, 그 이름을 위해서 그 일을 하시는데 그 구원의 하나님의 이름 앞에 겸비한 심령으로 나와서 그 구원의 하나님을 바라보는 그러한 자가 되어야 그 도피성으로 가고 그 도피성이 되어질 수 있는데 거짓 증언을 하는 사람들은 어떤 사람이에요? 
여기서 거짓은 현장에서 잡힌 가늠한 여인이 거짓으로 왔다라는 이야기가 아니라 바로 그 안에 심판하고 판단하는 율법을 사용하고 참소하는 마귀를 말하고 있는 거예요. 마귀가 바로 이 여인을 죽이려고 하고 있다는 거예요. 율법은 살리려고 주었는데 율법을 사용해서 죽이려고 한다는 거예요. 그러면 이 율법을 가지고 죽이려고 하는 것이 거짓이다라는 거예요. 요한복음 8장 44절에 거짓의 아비라고 말해요. 그는 처음부터 거짓말한 자란 말이에요. 그 처음부터 거짓말한 장소가 창세기 3장이에요. 선악과 앞에 있는 하와에게 하나님이 이거를 먹지 말라 하잖아. 그 말씀을 너는 이거 먹어도 죽지 않아. 네가 하나님과 같이 될까 봐 먹지 말라고 한 것이야. 그래서 그 먹음직하고 포함직하고 지혜롭게 하는 건 탐스러워서 그것을 먹었는데 그 먹은 것에 대해서 뭐라고 얘기를 하나 우리 한번 창세기 3장을 찾아가 보시겠어요 창세기 3장 13절 말씀 여호와 하나님께서 이제 하와에게 묻습니다 우리 같이 공독합니다 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다 자이 말씀은 하와가 뱀의 꼬임을 받아서 먹은 것 자기가 그것을 먹고자 해서 의도적으로 하나님이 되고자 하나님이 자리에 앉고자 한 것이 아니라는 거죠 그 이야기는 사단은 하나님의 자리에 앉고자 한 반역자죠 내가 지극히 높은 자와 비기리라 북극 집회에 자정하리라 아주 높은 자와 비겨서 하나님의 자리에 올라서 나도 왕이 되겠다고 한이 사타네스 반역자 그 반역자가 이제 꼬셔서 너도 하나님과 같이 될수 있어 라는 그 말에 그냥 꼬임을 받은 거예요 그러니까 속은 거예요 그래서 거짓말하는 자에 의해서 꼬임을 받아서 결국은 죄를 지은 것을 말하고 있습니다 누가 바로 그 하와 아담의 칼빗뼈에서 나온 우리 그리스도의 형상으로 지음을 받아서 영원히 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 한이 교회가 되어진 그리스도의 후손들이 되어질 우리를 속여서 죄인이 되게 한이 부분이 있기 때문에 여호와 하나님은 우리에게 죄를 정치 않는 거예요 뱀에 의해서 꼬임을 받아서 죄를 진 거기 때문에 그러니까 실제로 죄를 의도적으로 지은 건 사단이고 아담과 하와는 의도적인 죄가 아닌 거죠 그리고 하와가 죄를 졌어도 하와는 누구에게 속한 자예요? 아담에게 속한 자예요 아담의 갈릴뼈에서 나온 게 하와예요 이 하와가 죄를 졌어도 아담 안에 들어가 버려요 그래서 아담 죄 따로 하와 죄 따로 들을 필요가 없고 오직 아담의 죄 하나만 사해지면 은이 하와의 죄는 그냥 저절로 사해지는 거예요 아담 하나가 범죄했을 때 예수 그리스도 한 분이 오셔서 십자가에 죽어주시니까 아담 안에서 아담의 후손이 되어진 모든 자들 그 바로 갈비뼈인 여자와 함께 만들어진 후손들이 다 죄에 들어온 것처럼 우리 주 예수 그리스도의 그 은혜 가운데서 그의 갈비뼈에서 나온 그의 자손들 그의 교회가 되어진 이 그리스도의 신부들은 정결함과 의롭음을 얻을 수 있게 되어진 겁니다 우리를 만약에 송사하고 참소하는 그것은 실질적으로 누군 거예요? 마귀인 거예요 그래서 그 마귀가 지금 거짓 증거를 하고 있는 이 사건이 어디서 드러나고 있냐면 바로 예수 그리스도를 거짓 증거하는 그 장소에 드러나는 거예요 사단 마귀는 죽이고 멸망시키려고 하는데 우리 주 예수 그리스도께서 구원의 주로 오셔서 아담으로 오셨기 때문에 이제 이 아담으로 오신 예수님을 죽이려고 마귀가 그때 당시에 제사장과 바리새인들을 서기관들을 사용해서 죽이려고 한 거예요 이것이 가늠한 여인을 그 예수님 앞에 데려다 놓은 이유예요 누구를 시험하기 위해서? 예수님을 시험하기 위해서 그리고 예수님을 정죄하기 위해서 바로 구원의 하나님으로 도피성으로 온 것을 그 예수님이 도피성이 될수 없다는 것을 그리고 그 여인도 죽고 예수님 바로 우리의 구원이 되는 우리의 도피성이 되시는 예수님도 죽게 하기 위해서 데려온 거죠 근데 예수님은 마음으로 지은 죄가 더 악함을 말씀하시고 죄 없는 자는 돌로 치라 그러니 증인이 다 없어져 버렸어요 두세 사람 증인이 왔는데 그 두세 사람 증인이 
다 사라져 버렸어요. 그러니 이 여자를 정지할 사람이 없어진 거예요. 할렐루야. 아멘. 그것이 바로 도피성으로 도망하는 거예요. 재판장 앞에 갖다 놨을 때이 재판장 앞에 나오면 진정한 공의의 재판에 의해서 재판이 열려지고 그리고 이 사람이 죽을 죄를 졌느냐 아니냐가 판명이 되어지는데 죽을 죄를 졌다라고 증거할 두세 사람의 증인이 다 없어져 버린 거야. 무슨 말이에요? 이 땅에 있는 사람은 아담 안에서 다다 죄인이기 때문에 누구를 정죄하고 판단할 능력이 없다라는 거예요. 그 대신에 우리 주 예수 그리스도가 바로 죄 없는 자인 걸 증거할 자는 너무나 많아요. 예수님 십자가에 죽으시고 부활하시면서 그 죄가 없으신 하나님이 되심을 증거하셨어요. 또그 은혜를 입은 자들이 그 많은 증인들이 우리 전에 살았던 선지들이 다 증인인 거예요. 죄인이 아님을 증거하고 또 거기다가 더 하나 누가 예수를 증거한다 그래요? 아버지가 나를 증거하고 나도 나를 증거하는데 하나 더 얘기를 해서 성령도 나를 증거한다. 그래서 그 증거가 물과 피와 성령의 증거라고 말해요. 무슨 말이냐? 성령님이 오셔서 예수님이 부활하심을 증거하고 있어요. 우리 안에 들어오셔서 할렐루야. 예수님을 증거한다. 성령이 너에게 내가 몇 마리 못 되어서 성령을 보내시면 그 보혜사 성령이 나를 증거할 것이라고 하는데 그 증거가 무엇이냐면 우리 심령 속에 오셔서 그리스도가 바로 우리의 메시아, 우리의 도피성, 우리의 그리스도의 심을 증거하는 거예요. 죽음 가운데 있지 아니고 다시 사신 분임을 증거함으로 우리로 믿게 하는 거예요. 더 이상 정죄가 없음을 더 이상 사망권세가 우리를 지배할 수 없음을 증거하는 거예요 그러니까 우리를 죽일 증인이 없어진 거예요 이해가 되시나요? 예수 그리스도께서 도피성이 되어 우리의 재판장으로 앉으셔서 우리로 하여금 죄사함을 받을 수 있는 그 증거를 제시를 했는데 보니 삼위의 하나님이 그 증인이더라 두세 사람의 증인은 그 삼위 하나님이 내가 죄가 없음을 증거하는 자 그런데 세상에서 나를 죄라고 증거할 자가 하나도 없는 거야 다 똑같이 다 죄인이니까 다만 세 사람의 증인이 누가 죄인인 걸 증거해요? 사탄이 죄인임을 증거해요 의도적으로 죄를 지은 바로 속이는 자인 것을 증거하십니다 너는 죄인이야 라고 말해서 재판장이신 하나님과 데려놨더니 그 삼위 하나님께서 증거하기를 얘가 아니라 바로 네가 죄인이야 라고 의도적으로 죄를 지은 자가 사탄임을 증거하고 드러낸 사건이 바로 합작품인 것이에요. 하나님과 예수님과 성령님의 합작품 그것이 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님이 죄 없으신 분임을 바로 증거한 거예요. 그리고 마귀가 바로 죄인인 것을 증거한 거예요. 이 두세 사람의 증인이 갖고 있는 의미를 우리가 잘 알아야 돼요. 어떻게 하든지 그래가지고 옆에 있는 사람한테 꼭 얘기를 해요. 맞아 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 죄인이야 죄인이야. 근데 그게 다 사단에게 꼬임을 받은 거예요. 두세 사람의 증인들이 죄를 행할 때 19절 말씀을 보니 그가 그의 형제에게 행하려고 꾀한 그대로 그에게 행하여 너희 중에서 악을 제하라 재판장이 자세히 조사 하여 보니 다시 말하면 율법을 가지고 자세히 조사하여 보니 실제로 그 율법을 가지고 참소한 건 마귀요 그 마귀에게 꾀임을 받아서 죄를 지었으니 짐짓 죄를 지은 것이 얘네는 아니고 의도적으로 지어진 건 마귀더라 재판장이 자세히 살펴보는 게 어디예요? 십자가 자세히 살펴보니 그래서 그것을 예수님이 율법으로 판단하는 자들 앞에 가서 살핌을 당한 거예요. 그 살핌이 어디에서 당해요? 6월절 어린 양을 하나님 앞에 들을 때 흠이 있나 없나 1월 10일 날 데려다가 4일 동안을 잘 살펴봐요. 그래서 흠도 치도 없이 깨끗한 것을 그 어린 양으로 드립니다. 그 말은 바로 우리를 죄와 사망의 법에서 패스 오버 지나가게 하기 위해서 흘리는 피는 점도 티도 없는 거룩한 죄 없는 피여야 되는 거예요. 그래서 예수님이 똑같이 6월절날 잡혀 들어가시고 그래서 살펴봤어요. 거짓 증인들을 다 데려와요. 이게 어디에 있냐면 마태복음에 나와요. 마태복음에 가면 거짓 증인을 계속 갖다 들이대서 죄인인 걸 찾으려고 하는데 
아무 죄도 찾지 못했다. 그래서 아무 죄도 찾지 못했어요. 그러니까 증인을 될래도 증인이 될수 없는데 그들이 증인을 만들어서 되잖아요. 그러니까 이 증인은 거짓 증인인 거예요. 그래서 이 거짓 증인이지만 예수님이 그 거짓 증인들의 말에 의해서 그냥 그대로 십자가를 지셨어요. 왜? 우리가 바로 그 거짓 증인에 의해서 죽게 되었기 때문이에요. 그러니 우리가 판단하는 판단은 거짓 증인이다. 이해가 되세요? 그러니까 너희는 형제들을 판단하지 말라는 거예요. 우리가 생각하고 있는 우리가 관점으로 보고 있어서 정지하는 이런 것들을 다 뱀에 속아서 하고 있는 판단이지 정말 진정한 판단은 공의 하나님 앞에 가서 판단을 받아야 되는데 공의 하나님 앞에 가서 판단을 받아보니 바로 정말 의도적인 죄를 지은 살인받아야 될 자는 마귀더라. 그래서 그 도피성에서 우리는 살아나게 되고 가늠한 여인이 살아난 것처럼 죄인이라고 정죄받은 우리는 살아나고 마귀는 심판을 받고 여기서 말한 것처럼 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로라는 이야기는 실제로 너희들이 죽였으면 너도 똑같이 죽이라는 말이 아니라는 거예요. 사단이 바로 죽이려고 한그 거짓 증언자가 하려고 한 고대로 하라는 얘기는 우리를 죽이려고 했잖아요. 우리를 지옥에 떨어뜨리려고 했잖아요. 그렇죠? 그래서 예수님을 죽였어요. 그래서 우리를 죽이려고 한 대로 예수님이 죽으셨어요. 그리고 영원한 불못에 던지게 하려고 했지만 예수님은 음보에 내려가서 오히려 음보에 있는 사람들을 전도를 해서 그들도 예수님으로 말미암아서 살아나게 한 거예요. 그러니 이제 예수님을 죽이려고 한 마귀가 고대로 죽임을 당하게 하셨다는 거예요. 우리 대신 누가 지옥불로 떨어져요? 마귀가. 그 마귀가 바로 지옥불에 떨어져서 그가 하고자 한 대로 그대로 그들이 받게 되어졌다라는 이야기예요. 이거를 문법적으로 진짜 율법 껍데기대로 그대로 우리가 이걸 받아들여서 이걸 가지고 정죄하고 판단해요. 그리고 정말 십자가에 못 박아요. 그렇지 않나요? 죄인으로 좋은 글씨 사람들한테 아저 사람은 죄인이야 아이 저 사람은 어째 이렇게 해가지고 좋은 글씨를 딱 붙여주니까 사람들이 사람들 앞에 나아가기를 꺼려하는 거야 수가성 여인이 왜 정오에 우물을 길어 가느냐 남편이 다섯이나 바뀌었어 그러니까 사람들에게 에이 그 남편이 다섯이나 바뀌었어 그렇기 때문에 그 사람들을 피해서 사람들이 가지 않은 깐에 나간 거야. 사람들을 피해서. 근데 예수님은 바로 그런 자를 만나기 위해서 그 우물가에 가서 계시더라는 거야. 그 여인을 바로 그 죄의식에서 바로 그 수치감에서 사람들의 조롱에서 건지기 위해서 그 우물가에 가 있었다는 거야. 그 여인 하나를 만나기 위해서 그 여인 하나를 구원하기 위해서 누가 나를 아예 저 사람 아픈 사람이야. 좋은 것이 신경 쓰지 마세요. 사람들은 그렇게 말을 하지만 그 수가 있던 여인의 예수님을 만나고 나니까 그 피했던 동네 사람들한테 뛰어가서 와 보라 예수님을 증거하는 사람이 돼요. 부끄러움도 많고 나는 부족하고 나는 저 사람들보다 못해 나는 저 사람들 만나기가 저 사람들은 나를 싫어해 저 사람들은 나를 미워해 나는 저 사람들 앞에 나아갈 자격이 없어라고 뒤로 뒤로 움치고 들어가고 정말 숨어버리는 여인이 바로 수가성 여인이에요. 바로 이 가늠한 여인과 같은 거예요. 그래서 사람들은 그 여인을 끌고 온 사람들처럼 막그 여인을 죄를 정지하지만 예수님은 너희들 똑같은 자야 라고 말이켜주고 있는 거예요. 너희는 똑같은 자니까 절대 그 일을 하지 못한다는 걸 가르쳐주고 실질적으로 너희도 이 여인도 다 속아서 사단에게 속아서 이와 같은 일을 한 것이기 때문에 하나님이 정죄하고 그 죄값을 갚은 분은 누구한테 갚아요? 사단에게 갚으더라는 거예요. 그래서 나는 당당해야 돼요. 나는 예수님 안에서 수가성 여인이 정말 그 만나는 이 기쁨이 넘쳐나니까 그리스도를 만나고 나니까 당당해져야 돼요. 내가 예수 믿고 그리스도를 만났는데 왜 움츠러들어요? 절대 그럴 필요가 없는 거예요. 육으로 보는 내 연약함, 내 부족함 정말 다른 사람과 비교할 때 너무나 초라한 나 비교하지 마세요. 이 비교는 누가 하는 거예요? 사단이야. 죄의식 없어요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새롭게 되었도다. 나는 이전의 죄인이 아니요 이전의 육에 험 많은 자가 아니에요. 우리한테서 율법은 
가진 이 세상 사람들은 험을 찾으려고 노력하지만 예수님은 나는 너의 죄와 허물을 기억하지도 않겠다고 했기 때문에 나는 죄 없는 자야. 예수님 안에서 은혜를 받은 자이기 때문에 난죄 없는 자야. 당당하고 떳떳해야 돼요. 사단이 나를 너 이런 일 했잖아 저런 일 했잖아 그럴 때 예수님이 나는 예수님 안에서 깨끗함을 받은 자야. 선포를 해. 나는 예수님 안에서 치유를 받은 자야. 근데 이게 그냥 입의 말이 아니라 정말 여기서 믿음이 되어져야 돼요. 나는 건짐을 만진 자예요. 분명히 말씀하고 있습니다. 흑암의 권위에서 너희를 건져내서 하나님이 사랑의 아들의 나를 옮기셨다라고. 분명히 주님은 나를 그리스도 예수 안에서 하늘에 앉혔다고. 믿음은 바로 이것을 누리는 권세예요. 믿음은 그렇기 때문에 예수 그리스도 안에 살아야 되는 거고 그 의로 살아야 되는 거예요. 그렇기 때문에 사도 바울이 로마서 6장 13절 너희가 죄에게 속아서 죄의 종이 되지 말 너희 자신을 죄에게 들어 죄의 종이 되지 말라고 말하는 거야 의에게 들어 의의 종이 되라는 거야 죄와 싸우되 피 흘리기 싸워야 되는 거야 그냥 죄는 나하고 상관없는 거로 완전히 던져버려야 돼 그럼 죄를 인식도 하지 말아야 되는 거야 그것이 바로 너는 만지지도 말고 보지도 말고 맛보지도 말라는 얘기야 이 세상의 악은 우리가 보지도 말아야 돼이 세상의 죄는 만져보지도 말아야 돼 근처에 가지도 말아야 돼 그러니까 의 안에서 계속 믿음으로 가야 되는 거야 이 말씀이 갈라져서 이장 20절의 말씀이에요 내가 이제는 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 거예요 그래서 의 안에서 사는 게 믿음 안에서 사는 거예요 그러면 누구도 나를 정지할 수 없어요 누구도 나를 끌어내릴 수가 없는 거예요 죄값을 요구할 수 없어요. 그래서 나 스스로도 나를 질책하거나 책망할 수 없습니다. 왜냐하면 나는 새 것이 되었고 나는 예수님의 성전 그리스도의 거룩한 것이 되었거든요. 내 안에 하나님이 거하시거든 그러니까 내가 함부로 나한테 굴면 안 돼요. 옆에 사람들한테 함부로 나한테 대하지 마세요. 나는 존귀한 자예요. 나는 존귀한 자예요. 거룩한 하나님이 내 안에 계십니다. 거룩한 하나님이 내 안에 계십니다. 나를 함부로 대하지 마세요. <웃음> <웃음> 정말 이게 믿음이에요 주님이 이걸 누리게 하기 위해서 십자가에 죽으셨어요 마귀는 그가 우리를 죽이려고 하고 우리를 명락시키려고 하는 그 거짓 증언 한 대는 그대로 네가 하려고 그러는 거 그대로 네가 받아 그래서 우리를 죽이려고 한 마귀가 그대로 죽게 된 거예요 우리를 영원한 사망에 빠뜨리려고 한 마귀가 그대로 영원한 사망에 빠지게 된 거예요 그리고 우리는 건져내셔서 할렐루야 감사하죠 너무 감사해요 그렇기 때문에 내가 비록 이전에 어떤 죄의 허물 때문에 오늘 내가 그걸 당하고 있다 할지라도 이제는 벗어버립니다 죄 옷은 벗어버리고 주님 우리에게 새 옷을 입혀주셔요 가죽 옷 의의 옷을 입혀주시죠 정말 예수님 안에서만 살아야 되는 이유 예수님 십자가 밖에는 없어야 되는 그 이유 이제 아시겠죠? 아, 네. 그 안에서만 살고 그것만이 있으면 다 되는 건가요? 당신이 어렵지 않죠? 아멘 그래서 아 죄가 딱 올라오면 아 죄는 나하고 상관없어 나는 이거를 쳐다보지도 말고 만지지도 말고 맛보지도 말아야 돼 주님이 너무나 큰걸 이루셨어요 우리가 예수님의 십자가의 은혜를 너무나 큰 은혜와 사랑으로 모르고 있어요 너무나 엄청난 건데 이 엄청난 걸 알고 그걸 누리면 세상에 어떻게 이럴 수가 있나 죄가 올라오고 깨달아질수록 내가 이거를 외면하지만 그래도 또 올라오고 이런 나를 사랑해서 이와 같은 천국을 준비를 하셨다니 그리고 나를 그 기업이라고 말씀하신다니 거룩한 기업이래요 그리고 나를 성전 삼아서 내 안에 들어오셔서 나와 함께 사시겠대 그 거룩한 하나님이 그 창조의 하나님이 나와 함께 사시고 나와 함께 먹고 나와 함께 대화하고 나와 함께 일하시겠대요 그리고 그 영광을 나에게서 나타내시겠대요 내가 그 영광을 나타내는 게 아니라 그분이 내 안에 들어와서 그 영광이 내 안에 해처럼 떠오르게 하니까 그 해가 찬란하게 빛나게 하시니까 그 영광이 나를 덮으니 우리 얼굴이 해처럼 빛나더라 어떠한 스스로 책망하는 것도 없어야 돼요 아이고 내가 지난 40년 동안 이렇게 잘못해서 이것도 이제 하지 말고 이제부터 예 내가 이제 주님이 나를 새롭게 했으니 나는 이제 새로운 자다 새로운 피조물이다 예수님 내 안에서 그 주님이 함께 하시옵소서 예수님이 함께 하니까 두려움이 없는 거예요 어디를 가도 두려움이 없는 거예요 
그래서 우리는 세상에서 당당하게 나아가신 거예요. 네. 이스라엘이 가나안 땅에 들어가서 너희가 그 땅을 정복할 것. 그러면 그 땅을 정복하면 거기다 도피성을 세우라. 네가 정말로 예수 그리스도 안에서 정말 하나님의 땅이 되어지면 그 땅에 도피성을 세우라는 이야기는 안식을 누려라요. 도피성이 내 안에 들어왔어. 예수님이 내 안에 들어왔어. 나는 안식을 누리는 거예요. 천국 안에 거하는 거예요. 그러한 저와 여러분 되시기를 예수로 추원합니다 할렐루야 아멘. 나도 나를 정지하자 다른 사람도 정지하자 다른 사람도 나를 정지할 수 없는 상태가 신령한 그리스도인의 상태예요 세상을 다 알고 판단할 수 있지만 절대로 나는 다른 사람에게 판단을 받지 않는 사람이 신령한 사람인데 다른 사람이 손가락질을 하고 뭐라고 말해도 성령이 내 안에 있으니 나는 정말 당당하니까 절대 판단 안 받는 거예요 오히려 그들이 판단을 받아 바로 가늠하다 예수님 앞에 나온 여인과 똑같은 상황이 되어지는 거예요. 그 여인은 살아나잖아요. 그리고 예수님이 하신 말씀이 다시는 죄를 지지 말라. 그러니 우리는 이제 다시는 죄와 가까이 하지 아니하고 그리고 주신 은혜를 누리면 되는 거예요. 자유함을 누리는 거예요. 아, 율법 앞에서 그 여인은 자유함을 얻었어요. 정죄하는 자들 앞에서 그 여인은 자유함을 얻었습니다. 우리는 자유함을 얻어요. 아, 네. 아멘. 정말 이렇게 좋으신 하나님. 이렇게 우리에게 주신 은혜가 크답니다. 아멘. 우리 다 같이 은혜 생각하면서. 정말 여러분이 그동안 조금이라도 내 안에 어떤 정죄감이 있었고 그리고 판단하는 그러한 죄와 그러한 상황에 있었다면 혼자가를 떠나서 아 내가 뭔가 좀 다른 사람에 비해서 잘한 것 같고 나은 것 같고 조금이라도 높아진 것이 있다면 아 내가 속았었구나 정말 이러한 자를 주님이 그 사단의 속임에서 건져내시고 예수님의 정말 의안에서 그 속임에서 이끌어내셔서 자유케 하시는 은혜 이거를 정말 감사하시는 속았던 것에서부터 자유할 수 있도록 기도하시겠습니다.